हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन पोल्यूशन पोल्यूटें क्लासफिकेसन चूस्त मन अंत इंत मुझे वीडियो मन पोल्यूशन अंत एटो चूसा दिन बेसीक कासस् चूसा फस्ट वीडियो इध सैकेंड वीडियो अन्ट इन मन पोल्यूटें क्लासीफिकेसन चूस्त फस्ट पोल्यूटें अंत पोल्यूशन अंत एटो चूसा पोल्यूटें अंत आल गेस्टर एवं पोल्यूशन ने काजेसो सिंपल् चेपाले इकड़ो डेफिनेशन इधर चूदा अंत मन के स्टडी पर्पज यूज पोल्यूटें आर् सबस्टा कैमिकल आर् फैक्टर्स दट हाव द पोटेयलिटी टू अडवर्सली एफेक्ट ह्यूमन बीइंग ह्यूमन असैट्स नाचुल रिसोर्स अंड नाचुल क्यार्टरिस्टिक्स आफ द एनवरा इंदा मैं चूसा पोल्यूशन डेफिनेशन बट इक सबस्टा कैमिकल्स और फैक्टर्स एवं वाट का दाने मैं पोल्यूटें पोल्यूटें अटम पोल्यूटें अटम वीट मन डिफरेंट वेस क्लासीफ चेयचु नेता फस्टे चेंज अवता चेंज अववा मारतदा मारदा अने दाने मीद आधार अभी प्रैमरी या सैकंडरी या डिवेड इदेटोस चूस कंफ्यूज लेकु प्रैमरी पोल्यूटें अंटे इप्ड सपोज फस्ट एग्जापल चुप्त अब मन की ईजी अर्थम होती इपू सपोज सीओ टू उ मनि वच्चा अंड आ सीओ टू ह्यूमन की अलास सीओ टू पास पास अवाले सीओ टू सी डिवेड प्लस ओ प्लस ओ डिवेड लेदा सी प्लस ओ टू डिवेड अलाम लू एलाो अला लेते अभी प्रैमरी पोल्यूटेंट अभी डीडीटी एग्जापल सीओ टू एसो टू फ्लैश अवेम डिवेड अवो नोस मुझे अभी डिवेड ओके सीएमओ इपड़ी इला सी प्लस ओ टू डिवेड सीएमओ नफ्ट नास्ट्रेल्ल के रईट दाने के अट्ले अभी कंपीट अव ऐज इट सीओ टू ने लपल्ल के पास ऐज इट एसो टू ने लपल्लि अला वे वाट प्रैमरी अटम दीन डेफिनेशन चूस्ते पोल्यूटें पर्सीस्ट इन दरांट इन द फॉम दे आर् पास इन टू इट अंटे ये फाम लाइते पास अवता अदे फाम लमेंटे वाट प्रईमरी पोल्यूटें अटम सैकंडरी पोल्यूटें चुदा अब मन की डिफरें क्लारी अर्थम होती इप्ड ओ थ्री ओ थ्री ओजोन ओजोन एट फाम अ अभी डैरक्ट कांपौंड का फस्ट इक चूँ ओ थ्री अं पेराक्सीएसएल नईट्रैट नईट्रेट्स अन्ट पीए अ मन तरवा चूसक कांपौंड इवे रिया द्वारा फाम अवता है एला नईट्रोजन आक्सइड्स अं हईड्रो कॉबन हईड्रो कॉबन अटे सी हेच कांपौ मन को कलकि कदा सो आ हईड्रो कॉबन नईट्रोजन आक्सइड्स एनवो टू एनवो थ्री नईट्रस आक्सइड इवीं उ कदा सो आक्सइड्स हईड्रो कॉबन तो सन प्रेस कल ओजोन पीए अ फाम अवते इवे हारमफु अंत हाम कल मन की अटे पोल्यूशन का काजे सो वीट पोल्यूटें अटम का डैरक्ट उ डैरक्ट ले रियाक्टें द्वारा और प्रोडक्ट फाम अ सो इदेटे सैकंडरी पोल्यूटें अन्ट ए ओ थ्री पीए एन नईट्रोजन आक्सइड अने प्रैमरी पोल्यूटें हईड्रो कॉबन अने वीट मध्य रियाक्षन जरिए सैकंडरी फाम अवत पोल्यूटें विच आर् फाम बै रियान अमांग प्रैमरी पोल्यूटें सैकंडरी पोल्यूटें आर् आफ मोर् हारमफु दैन प्रैमरी पोल्यूटें द एनहां एफेक्ट इस कॉल सिनर्जिज सैकंडरी पोल्यूटें वीट कंटे मोर् हारमफुल सैकंडरी एनहां एफेक्ट अंत एफेक्ट हारमफुल कहनहां एफेक्ट मैं सिनर्जिज अटम अंड इन सैकंड चुदा सैकंडे इंदा मैं मारता मारदा अने दाने बटी प्रैमरी या सैकंडरी आनी डिफरेंशिय इपू नेचर नेचर ने बटी ले क्वांटी ने बटी अभी क्वांटेटिव क्वालिटेटिव नेचर क्वांटी रे मन को क्वांटेटिव क्वालिटेट अर्थम होता है नंबर्स उठे दिन मैं क्वांटी अटम एनी एंता इवे नंबर सो अभी क्वांटी क्वालिटी अंत नेचर एला तीय पुला इट्स ए क्वालिटी आफ् इट दिन क्वालिटी ए स्वीट सो इला क्वालिटी क्वांटी अवे क्वांटेट क्वालिटेट अन्ट डेफिनेशन चुद कंफ्यूजन एम ले फस्ट क्वालिटेट चूद दे आर् हारमफुल प्रोडक्ट्स विच फंशन ऐस पोल्यूटें ड्यू टू देशर इत मैं चूसा दी नेचर क्वालिटी अंत नेचर दिन क्वालिटी दिन क्वालिटी ने बटी अभी हारमफुल ऐक्टा तक अमौंट अमौंट अभी का डीडीटी उ दिन क्वालिटी हारमफु पोल्यू अंत डीडीटी एनको मस्किटो लारवास चंपा कैमिकल्स यूज सो अभी हारमफुले कदा दाने नेचर वाल अभी हारमफु अंत का डीडीटी चुक् स्प्रे चेम का वंद चुका स्प्रे चे इला अदेम ले दिन क्वांटी ने मैं मैटर चेयट लेवन पेस्टिस फंगिसइड अंत नुक ड्रा पेस्टिस आ सर्टन लोकालिटी अभी हारमफुले 
ఎందుకు మనం ఎక్కువ వేయలేదు కదా అరే ఒక్క డ్రాపే వేసిన ఒక్క చుక్క వేసిన అంటే అది డజెంట్ మ్యాటర్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఇది క్వాలిటేటివ్ పొల్యూటెన్స్ అంత అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను క్వాలిటేటివ్ పొల్యూటెన్స్ నార్మల్లీ డూ నాట్ అక్కర్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ బట్ ఆర్ పాస్డ్ ఇన్ టు ఇట్ త్రూ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఇవి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండవంట బట్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ద్వారా పాస్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది కదా డిఈటి మస్కిటో లార్వాస్ని చంపడానికి పవర్ఫుల్ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసిన అదే డిడిటి అండ్ పెస్టిసైడ్స్ ఫంగిసైడ్స్ హెర్బిసైడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి చంపడానికి అంటే పెస్ట్ని కానీ ఫంగస్ని కానీ వాటిని చంపడానికి మన పొలాల్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటాం హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉంటాయి ఇందులో అండ్ క్వాంటిటేటివ్ చూద్దాం ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ అంటేనే ఉంది క్వాంటిటేటివ్ అంటే క్వాంటిటీ ఎంత ఎన్ని ఎంత అనేది మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ అంటే ఇవి పొల్యూటెన్స్ కాబట్టి థింగ్స్ కాబట్టి ఇదేంటంటే క్వాంటిటీని బట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ సీఓ టూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సీఓ టూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది అంటున్నారు సీఓ టూ ఎప్పుడు ఉండేదే కదా సీఓ టూ అనేది మనకు కొత్త ఓ టూ సీఓ టూ హ్యూమన్ బాడీకి అత్యంత పరిచయమైన పదాలు ఆక్సిజన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సీఓ టూ బయటకు రావడం కూడా బాడీ నుంచి అంత ఇంపార్టెంట్ అంతే కదా రెస్పిరేషన్లో ఆక్సిజన్ పిలుచుకుంటాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటకు వదిలేస్తాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి నార్మల్గా మామూలుగానే ఉన్నాయి కానీ దీని క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఎప్పుడైతే మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఇప్పుడు సీఓ టూ ఉంది ఇంతవరకు ఉంటే ఏం కాదు ఈ లెవెల్ని మనం థ్రెష్ హోల్డ్ అంటాం ఇంతవరకు ఉంటే చాలు ఇది బేస్ లెవెల్ అనేదాన్ని మనం థ్రెష్ హోల్డ్ అంటాం దీన్ని దాటి ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది హార్మ్ఫుల్ దీని లోపల ఉంటే మనకేమి కాదు అంటే ఇక్కడ సీఓ టూ పొల్యూటెంట్ కాదు జనరల్గా ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ సీఓ టూని తీసుకుంటాయి మనం అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకొని సీఓ టూని రిలీజ్ చేస్తాం బట్ ప్లాంట్ సీఓ టూని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అండ్ సీఓ కూడా అంతే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఒక్క లెవెల్లో ఏం కాదు అది థ్రెష్ హోల్డ్ దాటితేనే ప్రాబ్లం ఈవెన్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ జనరల్గా ఎయిర్లో ఉంటాయి కదా ఎయిర్ అంటేనే మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బట్ అది ఎప్పుడు హార్మ్ఫుల్ అవుతుందంటే దాని థ్రెష్ హోల్డ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సో ఇది క్వాంటిటీ పరంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి క్వాంటిటేటివ్ పొల్యూటెన్స్ అంటాం ఇది మీరు ఏం బట్టి పట్టక్కర్లేదు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలు మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఇది ఈ ఎకాలజీ అనేది థియరీ సబ్జెక్ట్ బట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు మేక్ షూర్ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ థర్డ్లీ మనం చూస్తే డీగ్రేడబిలిటీని బట్టి అంటే ఆ పొల్యూటెన్స్ డీగ్రేడ్ అయిపోతాయా లేదా డీగ్రేడ్ అవ్వవా డిగ్రేడ్ అంటే కంప్లీట్గా దాన్ని మనం టు జీరో చేయగలమా దాన్ని లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సీవేజ్ కానీ మనం మార్కెట్ గార్బేజ్ కానీ ఇవన్నిటిని మనం డిగ్రేడ్ చేయగలం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యూర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం వేస్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఈ పెస్టిసైడ్స్ హెర్పిసైడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేయకుండా ఆర్గానిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కాంపోస్ట్ పిట్ ద్వారా అంటే ఈ మనం మాన్యూర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా కాంపోస్ట్ ద్వారా సో ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే బయోగ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు చెత్తతో చెత్తతో మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే ఇది డీగ్రేడ్ చేసి మనం ఏదో ఒకటి యూస్ఫుల్ థింగ్ మనం చేస్తున్నాం సో డీగ్రేడబుల్ ఇది బట్ నాన్ డీడే డీగ్రేడబుల్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా డిడిటి డిడిటి ఏంటంటే డీగ్రేడ్ అవ్వదు అది అట్లనే ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ రేంజింగ్ అంటే మనకు హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మస్కిటోస్ కోసం కొడుతున్నాం మనుషులు ఉంటారు పక్కన మనుషులు పీల్చుకోరా సో మనుషుల్లో కూడా అది రీచ్ అవుతుంది కదా అండ్ అలాగే పాలిథిన్ పాలిథిన్ కవర్స్ యూజ్ చేయొద్దు యూజ్ చేయొద్దు అని ఎందుకు అంటారు అది డీగ్రేడ్ అవ్వదు అసలు నువ్వు మట్టిలో పాతి పెట్టు వంద సంవత్సరాలైనా అట్లనే ఉంటుంది అండ్ దానివల్ల చాలా డేంజర్ దన్ అందుకే అది యూజ్ చేయొద్దు అంటారు సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ పరంగా చూద్దాం డీగ్రేడబుల్ అంటే ఏంటంటే ద పొల్యూటెన్ డీగ్రేడ్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఐదర్ ఆటోమేటికలీ ఆర్ టు ద ఏజెన్సీ ఆఫ్ మై మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆటోమేటిక్గా అన్న డిగ్రేడ్ అవుతుంది ఎప్పుడు కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఒక పొల్యూటెంట్ హీట్ అంటే మనం ఇప్పుడు చెత్త అంతా వేసి కాల్ చేస్తున్నాం సో అది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది మస్ అయిపో బూడిద అయిపోతుంది కదా సో హీట్ ద్వారా అది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది లేదా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ద్వారా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పని చేసి ఆ పొల్యూటెంట్ని డిగ్రేడ్ చేస్తే దాన్ని బయో డిగ్రేడేషన్ అంటాం అండ్ అది బయో డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ అని అర్థం బయో డిగ్రేడబుల్ బయో డిగ్రేడేషన్ అంటే ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సీవేజ్లో లైవ్ స్టా
జస్ట్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకుని ఏంటంటే వేస్ట్ని ఒక బయోగ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అది మనం అది మళ్ళీ ఒక పెద్ద క్లాస్ అవుతుంది సో అందులో వేసేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో పనిచేపీయడం వల్ల బయోగ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఆ బయోగ్యాస్ని మనం యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇది డీగ్రేడ్ చేసి యూజ్ చేస్తాం బట్ బయో డిగ్రేడబుల్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బయోజెనెటిక్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఎనర్జీ దే కెన్ బి టర్న్ ఇన్ టు రిసోర్స్ బయో డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెన్స్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డిగ్రేడ్ చేస్తున్నాయి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో ఉన్న బయోజెనెటిక్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ ఎనర్జీ అక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి ఈ బయోడిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక మంచి రిసోర్స్గా తయారవుతుంది అది కాంపోస్ట్లు కానివ్వండి మాన్యూర్ కానివ్వండి బయోగ్యాస్ కానీ ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట చెత్త కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మనం పెస్టిసైడ్స్ ఇవి వాడకుండా మంచిగా మాన్యూర్గా ఉపయోగపడుతుంది చెత్త అనుకున్నదే కదా అది సో అలా అనమాట ఇది డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెన్స్ కిందకు వస్తే నాన్ డిగ్రేడబుల్ చూసుకుంటే ద పొల్యూటెంట్ డస్ నాట్ డిగ్రేడెడ్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ న్యాచురల్లీ ఇన్ టు హార్మ్లెస్ మెటీరియల్స్ ఒక హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ని ఇక్కడ కూడా అంతే పొల్యూటెంట్ అంటేనే హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ కదా కానీ అది ఒక మంచి రిసోర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది అది డిగ్రేడ్ అయ్యి లేదా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కాదు హీట్ ద్వారా అంటే అది ఆటోమేటికల్గా మొత్తానికి డిగ్రేడ్ అయిపోయింది బట్ నాన్ డిగ్రేడబుల్ అలా కాదు దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఉంటుందేమో కానీ డిగ్రేడ్ అయితుందో దీనివల్ల అసలు మనకి అలానే ఉండిపోద్ది అనమాట అది ఇప్పుడు డిడిటీ ఉంది ఇది హార్మ్ఫుల్ అనుకుందాం ఇది కాంపోనెంట్స్గా స్ప్లిట్ అయ్యి హార్మ్లెస్గా అయిపోతుందా అంటే అయిపోతుంది అట్లనే ఉంటుంది అనమాట డస్ నాట్ గెట్ డిగ్రేడెడ్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ న్యాచురలీ ఇన్ టు హార్మ్లెస్ మెటీరియల్స్ అది డిడిటీ కానీ డిడిటీ డెఫినేషన్ అది వెళ్ళిపోతారు కానీ డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఇతెన్ రెండు డైలు అంటే డైక్లోరో డైఫినైల్ ట్రైక్లోరో ఇతెన్ అండ్ బిహెచ్సి బెంజిన్ హెక్సాక్లోరైడ్ ఎంటీ క్యాన్స్ పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్స్ అందుకే యూజ్ చేయొద్దంటారు అనమాట ఇవి హార్మ్ఫుల్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేస్తాయి అలా అని చెప్పి కొన్నేళ్ళ తర్వాత ఇది మాన్యూర్ గాను బయోగ్యాస్ కాను లేదా మనకి యూస్ఫుల్ రిసోర్స్గా మారుతుందా అంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ అంటే ఏం యూజ్ లేదు దానివల్ల మనకి బట్ స్టిల్ అవి అలా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండడం వల్ల మనకి పైగా హానికరం అంటే నష్టం జరుగుతుంది అండ్ నాన్ డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ పర్సిస్టెంట్ పొల్యూటెన్స్ పర్సిస్టెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం మనం ఇక్కడ పర్సిస్టెంట్ అని అంటున్నాం అంటే అవి ఎప్పటికీ అలానే ఉంటున్నాయి కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి పర్సిస్టెంట్ అంటున్నాం దే ఆర్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ యాజ్ అ న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఒక న్యాచురల్ మెథడ్ అనేది లేదు దానికి ఇప్పుడు ఏదైనా తిండి వస్తువు రెండు రోజులు అట్లా పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం అవుతుంది ఫంగస్ కావచ్చు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఖచ్చితంగా దాని మీద అంటే అది బయోడిగ్రేడేషన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈ డిడిటీ అట్లా వదిలేస్తే ఏం అవ్వదు ఎందుకు అక్కడ న్యాచురల్గా ఏం డిగ్రేడేషన్ మెథడ్ లేదు సో దాన్ని డిఫికల్ట్ మేనేజ్ చేయడం ఇప్పుడు నువ్వు ఈ డిగ్రేడబుల్ పొల్యూటెంట్ని అలా పట్టించుకోకుండా వదిలేసినా కానీ అది అలా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది బట్ నాన్ డిగ్రేడబుల్ వాటిని పట్టించుకోకపోతే డేంజర్ అలానే పట్టించుకుందామన్నా కానీ అది మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని ఉంటాయి అలాంటివి సో కష్టం అవుతుంది అండ్ ద టర్మ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ యాజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు డిగ్రేడ్ దమ్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఇందాక మనం చూసాం డిగ్రేడబుల్ బయోడిగ్రేడబుల్ నాన్ డిగ్రేడబుల్ బయో బయో అనేది ఏంటంటే బయో అని యూజ్ చేసామంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఇక్కడ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడ బయోడిగ్రేడబుల్ ఎందుకు అన్నామంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డిగ్రేడ్ చేస్తున్నాయి ఇది నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డిగ్రేడ్ చేయలేకపోతున్నాయి వాటిని సో మనం నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లాస్టిక్ క్యాన్ మీద నువ్వు వంద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అయ్యి ఏం మారదు అది అట్లనే ఉంటుంది అదనమాట సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం డిఫరెంట్ చేసాం ఒకటి మారతాయా మారవా అనే దాన్ని బట్టి ప్రైమరీ పొల్యూటెన్స్ సెకండరీ పొల్యూటెన్స్ చేసాం ప్రైమరీకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సివో టూ ఎస్ఓ టూ ఫ్ల అవి యాష్ ఇవేంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉన్నాయో అలానే పాస్ అవుతాయి అండ్ సెకండరీ వచ్చేసి రియాక్షన్స్ జరిగి ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓజోన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సెకండ్లీ క్వాలిటీ వర్సెస్ క్వాంటిటేటివ్ దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసాము అండ్ ఇవి కూడా క్వాలిటేటివ్ అంటే డిడిటి క్వాంటిటేటివ్ అంటే సివో కానీ సివో టూ కానీ త్రెషోల్డ్ దాటి రావడం అండ్ ఫైనలీ డిగ్రేడబిలిటీని బట్టి చూసుకుంటే డిగ్రేడబుల్ నాన్ డిగ్రేడబుల్ డిగ్రేడబు